le savez peut-être, que euh, le catholicisme euh, a un rituel fondamental qui est celui de l'Eucharistie, de la messe, au cours duquel euh, le prêtre va reproduire le sacrifice du Christ, reproduire euh, la scène. Et pour ça, il y a besoin de pain et de vin. Et quand on arrive en Amérique, il y a euh, Niblé, il y a des vignes, mais qui ne font pas vraiment de, de, de raisins. Et donc, dès le début, euh, il y a cette question-là de comment est-ce qu'on fait pour célébrer la messe. Rien n'arrive par hasard pour les gens du XVIe siècle. Euh, tout a été décidé euh, par Dieu. Donc, si jamais il euh, n'y a pas de vigne, c'est que euh, Dieu l'a voulu ainsi. Pour eux, le fait qu ils, qu ils, que ce soit eux qui amènent la vigne euh, indique une prédestination divine. Dieu a voulu que ce soit les Espagnols et notamment les rois catholiques. Ils découvrent ces nouveaux peuples qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Et c'est également lu comme euh, le symbole de l'arrivée proche du Christ. J'invente pas la thématique de l'arrivée des plantes européennes. Il y a notamment un historien de l'environnement états-unien qui s'appelle Alfred Crosby, qui a euh, euh, utilisé, baptisé un concept qu'il a appelé l'échange colombien pour décrire justement ce, ce, cette circulation de plantes et d'animaux et de maladies qui euh, a été initié par euh, les expéditions colombiennes. Donc moi, la question que je me suis posée, c'est évidemment euh, euh, reprendre un peu ce qu'a étudié Alfred Crosby, mais plus sur la circulation de l'Europe vers l'Amérique, mais de me poser la question de, euh, du point de vue des acteurs. Par exemple, j'ai tout un dossier qui porte sur les euh, jardins dans les couvents. Les religieux qui arrivent construisent toute une série de couvents, des centaines de couvents dans toute l'Amérique euh, Mexique et Amérique centrale, et dans, dans les jardins de ces couvents, ils s'efforcent envers et contre tout, envers toutes les contraintes climatiques, envers euh, tous les problèmes liés à leur isolement, parce que parfois ils sont presque seuls au milieu de, de, de populations indigènes. Euh, pourtant, ils se débrouillent à faire venir des plans euh, qui traversent l'Atlantique, euh, ils se débrouillent pour euh, essayer de convaincre souvent par la force euh, des indigènes de travailler la terre dedans. Euh, voilà, la question que je me pose, c'est pourquoi, pourquoi faire ça L'idée, c'est d'étudier une, une, une variété la plus large possible de sources. Donc, pour donner euh, un exemple, par exemple, je travaille avec des sources utilisées assez classiquement dans, dans l'histoire environnementale américaine. Donc, par exemple, des questionnaires qui sont envoyés depuis Madrid à toutes les paroisses, de toutes les entités politiques plutôt euh, locales d'Amérique, en leur posant une série de questions. Donc ça, voilà, je regarde dans tel village ce qui pousse et comment la personne qui a, qui a répondu au questionnaire euh, décrit... Euh, décrit euh, euh, ce qu'elle voit aut autour d'elle. Mais par exemple, je travaille aussi beaucoup avec des archives notariées, parce que je m'intéresse à la question des fermiers espagnols, des laboureurs espagnols qui traversent l'Atlantique et qu'on euh, appelle de l'autre côté euh, au Mexique, parce que c'est eux qui savent cultiver le blé. Parce que cultiver le blé, c'est toute une série de techniques que les indigènes du Mexique, par exemple, ou dans les Antilles, n'ont pas. Je travaille aussi avec les, des procès inquisitoriaux, qui sont des, des, super, enfin, des sources très intéressantes, parce qu'elles permettent de donner la parole à des individus qui, généralement, n'apparaissent pas, ou en tout cas, ne disent jamais « je » dans les sources. Pour moi, il n'y a pas d'établissement de, de, stable, de, de, de permanence, de la présence espagnole qui est pensée possible sans ces plantes-là. Et donc il y a tout ce discours-là, avec des termes sur lesquels j'aime je, je, travailler, qui décrivent vraiment cette idée de s'installer et d'améliorer la terre. Un des termes qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de « ennoblecer », qui veut dire « rendre noble »,« en anoblir ». Les Espagnols ne veulent pas travailler la terre, parce que l'idéal social que construisent les Espagnols en Amérique pour eux, c'est « nous, on est les nobles », et euh, le, le menu peuple est vilain, c'est les indigènes. Donc il y a toute une série de euh, système de travail forcé qui se met en place pour que les Espagnols travaillent le moins possible ou en tout cas n'effectuent pas du travail euh, manuel qui est considéré comme, comme euh, indigne. Dans les années 1540, il y a un juge royal important qui achète toute une série de terres sur laquelle il met un investissement énorme en disant « c'était des terres stériles, des terres désertiques, j'y ai mis beaucoup d'argent, j'ai amené de l'irrigation et euh, maintenant euh, 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 les terres sont enolécidas, eno elles sont anoblies. » parce qu'il y a des vignes, il y a du blé, il euh, y a des arbres fruitiers. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce qu'il euh, qu y avait avant sur ces terres qu'il décrit comme stériles et désertiques, il y avait en fait des agaves, qui est, qui est un cactus particulièrement important dans les cultures mésoaméricaines et particulièrement productif pour faire du textile et euh, des boissons euh, alcoolisées. Et euh, le fait que voir ces, ces, ces productions agricoles-là comme étant quelque chose de stérile et qu'après la terre soit devenue noble, euh, pour moi, c'est particulièrement euh, significatif. Je pense déjà que c'est important de travailler sur une période de changement environnemental, parce que j'ai pas insisté dessus, mais c'est vraiment ça qui est en, qui est en jeu. Quoi. Euh, 
un, un, un Mexica, un Aztec, on va dire, euh, qui est né en 1520, ses souvenirs de quand il avait 10 ans, de quand il avait 20 ans, 30 ans, 40, 60 ans, euh, c'est un monde qui a complètement changé. Peut-être que pour nous, c'est pas aussi évident, parce que justement, on est en train de vivre euh, à la fois une période de changement euh, très rapide et de changement des paysages, de l'environnement, euh, du climat euh, extrêmement rapide. Mais là, à l'époque, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment inédit. Euh, le message, c'est peut-être que les euh, sociétés finissent toujours par s'adapter, euh, mais que s'adapter, ça veut pas dire être résilient, ça veut pas dire que tout va bien se passer. Ça veut dire que ça va être très très dur, ou en tout cas, pour parler du passé, parce que je ne prédis pas le futur, je décris le passé, euh, ça a été extrêmement dur, ça a été une catastrophe, euh, mais ces sociétés, elles ont fini, elles ont fini par, par s'adapter. 